Bonjour tout le monde, c'est Sol Galeo et bienvenue dans cette troisième Poké Stratégie. La dernière fois, je vous avais parlé des IV, une valeur individuelle qui varie sur les stats et qui ne peuvent pas être modifiées. Restons dans le thème avec les natures. En effet, beaucoup de joueurs sur console ne connaissent pas l'utilité des natures, pourtant primordiale en stratégie. Je parle des joueurs sur console, mais pour certains joueurs sur simulateur, c'est pas très facile non plus de choisir la bonne nature. Sur ce, c'est parti Premièrement, qu'est-ce que c'est que les natures Tout comme les IV, ce sont des valeurs individuelles qui varient en fonction des Pokémon. Seulement, un Pokémon ne possède qu'une seule nature. 25 natures existent, c'est par exemple bizarre, rigide, jovial, timide, sérieux, et j'en passe. Mais contrairement à ce que certains peuvent penser, les natures n'ont de fonction qu'au niveau stratégique. Les natures ne peuvent pas être modifiées et c'est là leur gros point faible. Mais maintenant, vous allez me demander à quoi servent les natures en fait, les natures possèdent un effet positif et un effet négatif. Elles augmentent de 10% une statistique et en diminuent une autre de 10% également. Cela ne s'applique qu'à deux stats sur 5 car les PV acceptent cette règle et c'est bien dommage. Sur console, la stat augmentée est rouge et la stat diminuée est bleue. Vous pouvez trouver ces informations dans le résumé d'un Pokémon. Attention, certaines natures sont neutres, c'est-à-dire qu'elles n'augmentent aucune stat et elles n'en diminuent aucune. Elles n'ont aucun effet. Et ces cinq natures, c'est bizarre, docile, hardi, pudique et sérieux. On peut donc comprendre que les natures servent à augmenter le point fort d'un Pokémon. Mais alors, si certaines natures sont meilleures que d'autres, certains vont se demander quelle est la meilleure nature. En effet, les cinq natures neutres ne servent à rien et ne sont pas stratégiques du tout. Seulement, les autres natures ont tout un point positif et un point négatif. Donc au final, il n'y a pas vraiment de meilleure nature. Tout dépend du point fort de votre Pokémon que vous voulez augmenter. Seulement, si je devais vous déconseiller deux types de natures, ce seraient les natures neutres, ainsi que les natures qui baissent les défenses. Elles ne s'appliquent en général qu'aux sweeper mixtes, parce qu'on ne peut pas diminuer ni la vitesse, ni l'attaque spéciale, ni l'attaque, qui sont les trois statistiques primordiales pour un sweeper mixte. Et en fait, diminuer une défense, eh ben, ça veut dire que vous risquez un coup fatal qui pourrait vous mettre KO. Mais alors, quelle nature appliquer en fonction du Pokémon Si on néglige le sweeper mixte et les diminutions de défense, deux natures sont possibles pour chaque cas. Par exemple, un sweeper physique, c'est-à-dire un attaquant sur le plan physique, le but va être de baisser l'attaque spéciale et d'augmenter l'attaque ou la vitesse, les deux stats primordiales pour un sweeper physique. On choisira alors rigide ou jovial. Mais qu'est-ce qui est le mieux Quand on a par exemple Flambuzard qui a une excellente vitesse et une attaque correcte mais pas exceptionnelle, on mettra rigide pour être sûr de taper assez fort et faire assez mal. Mais par exemple pour Arbok qui a une bonne attaque et une vitesse très moyenne mais exploitable, on mettra jovial. En fait, une des deux stats à augmenter dépendra en fonction du fait que la stat est exploitable ou pas. Par exemple, si la vitesse d'un prétendu sweeper est abyssale, je pense à Crabominable, et bien si on met Jovial, il ne dépassera presque pas plus de Pokémon et aura moins de puissance, alors il vaut mieux le jouer rigide et pourquoi pas le jouer sous distorsion. C'est le principe d'une stat exploitable ou non. Mais le principe n'est pas tout à fait le même pour les stallers. En fait, tout dépendra de votre style de jeu. Soit vous augmenterez la défense dominante de votre Pokémon, par exemple vous augmenterez la défense de Serracrawl au lieu de la défense spéciale, mais personnellement je vous le déconseille. Sinon faites comme moi, c'est-à-dire vous augmentez la défense plutôt défaillante de votre Pokémon, comme ça vous êtes sûr de résister à assez de Pokémon, je pense à Levenard et à sa faiblesse combat, le type combat qui est un type physique. Et pareil pour Fortress, qui lui est très faible au type feu qui est un type spécial et qui a une très mauvaise défense spéciale Fortress. Du coup on augmentera sa défense spéciale pour être sûr d'encaisser assez bien par exemple lance flamme Tout dépend des types dont il faut se protéger. Donc soit vous suivrez le schéma classique, c'est à dire vous augmenterez la défense dominante, soit vous comblerez. Seulement changer de nature n'est possible que sur simulateur ou par power save. Alors comment avoir la bonne nature Tout comme pour les IV, 
L'endroit incontournable pour avoir la bonne nature, c'est la pension, ou la garderie d'après son nouveau nom. Comme je vous l'ai dit dans mon précédent épisode de Poké Stratégie, il existe un Pokémon qui peut se reproduire avec n'importe quel Pokémon non asexué, à savoir Métamorph. Mais pour en revenir aux natures, sachez qu'elles sont héréditaires par la reproduction si un des deux parents tient un objet, la pierre Stade. Si un des deux parents tient cet objet, eh bien, vous pouvez être sûr que le bébé Pokémon aura la nature de ce parent. Et c'est là où Métamorphe entre en jeu. A savoir, si vous faites un stock de Métamorphe avec tout plein de natures différentes, vous pouvez en trouver dans XY au village Pokémon, dans Rosa dans certaines îles ou grottes Mirage, ou dans Soleil et Lune, au Mont Okulani. Une fois que vous avez un métamorphe avec tout plein de natures différentes, et éventuellement de bons IV, parce que ça peut bien vous aider dans la reproduction stratégique, à la fois d'avoir une bonne nature et les bons IV sur métamorphe, mais aussi sur un autre Pokémon, même si je vous conseille plus métamorphe, parce qu'il peut se reproduire avec tous les Pokémon dans le jeu. On va prendre un exemple pour que ce soit plus clair. Imaginons que j'ai un archéduc avec la nature sérieux, une nature bien pourrie, voilà, et de l'autre côté, j'ai un métamorphe avec la nature joviale. Maintenant, imaginons que je donne la pierre stase à mon métamorphe. Et bien lors de la reproduction, une fois que je récupère l'œuf, je peux m'assurer que les brindibous auront la nature joviale. Mais là, un problème peut se poser au niveau des IV, Qu'est-ce que je fais si Métamorphe, il n'a pas des bons IV et Archéduc non plus Bah pour ça, il n'y a presque pas de problème non plus. Vous refaites une reproduction avec le petit Brindibou jovial, ainsi qu'un Métamorphe qui a de bons IV, ou alors un autre Pokémon compatible avec Brindibou qui a des bons IV lui aussi. Dans ce cas-là, avec une tierce stase sur Brindibou et sa bonne nature, et sur Métamorphe avec ses bons IV un au destin, eh bien, la reproduction stratégique devrait marcher à merveille. Ou sinon, pour un métamorphe 6 IV à 31, sachez que vous pouvez très bien en trouver un sur Internet. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto stratégique. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner ou à mettre un commentaire. Ça nous encouragerait vraiment beaucoup. Sinon, de toutes nouvelles vidéos ne vont pas tarder à arriver. Je pense au sondage pour les Pokémon de type glace, mais également à une annonce que je vais pas tarder à vous faire qui va vraiment révolutionner la chaîne. Bref, je vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt